。清雪，你回来了啊！清雪，我就知道你会回来的。清雪，我就知道你会回来的。这里的门锁我都已经换掉了，这几把是新钥匙。这样，我们来的时候就不会再打开门了。秦雪，我就知道你是在赌气才跟我分手的。这几天，真好。我把咱们俩共同的资产清算了一下，存款除了赔的以外，其他大部分都投在苗圃里了。剩下的，我都给你。苗圃盈利了，我会按照你的股份，把分红打到你的账户上。干嘛呀？这是，算那么清楚啊？我东西已经收拾好拿走了，剩下这些家具，你如果看不顺眼，想送人的送人，想买你就卖了吧。车跟房子都在你名下，你如果看不顺眼的话。想买就给他卖了吧。你什么意思啊，琳达？之前我跟你说分手，我是认真的，没跟你开玩笑。咱们两个好说好散，能给的我都已经给你了。你等会儿，你别走。我错了，我错了，没有。你是不是嫌弃我不能给你生？不是不是不是不是，没关系的。这不是，你可以在外面找找一个人帮你生孩子，我不介意的。你放心好吗？不介意的。不是不是，清雪，你别走。你放开。你心里可以有小溪啊，你心里可以有他。不是王小溪，不是王，不是王小溪，不是,不是,不是,不是、啊，你不能给我提王小溪，太爱我的，你就给我一次机会，就一次机会，就一次机会，好不好？好不好？就不是给不给你机会，你为什么要这么逼我？为什么所有人都这么逼我？我为什么要逼我？逼我？逼我？为什么你们都这么逼我？我不逼你，我不逼。我不逼你，我不逼你，我不逼你了，我不逼你了，我已经给过你们。之前你在深圳拉公司的客户做负担，我理解你，你没有安全感，所以我跟你爸妈买了房子，目的就是让你打消所有顾虑。可是，可是回到洛城之后，你找人散布你不能生育的消息给我妈，逼着跟我结婚。我没有，不是我。你不能生育，只有我和你知道，不是你还能有谁？王小夏，王小夏，他知道。秦雪，咱俩好了十年了，娜娜，没有人比我更了解你，也没有人比你更了解我。你不是在害自己，你是在背负着被水遗产，是在破釜沉舟。你知道我会不顾一切的去准备跟你结婚，到这一步我还是能理解你。可是接下来，你不该隐瞒赵董事长的事儿。但是到这个时候
，我还是在勉强的劝自己相信你所说的话，相信你做的一切都是为了向西好。可是转眼间，你就通知了赵董事长，你把我对你的一切希望完全都给打破了。我真想不到为什么我之前爱的女孩最后会变成这副样子。是啊，我怎么变成现在这个样子？我怎么就变成现在这个样子？因为你啊，是因为你。够了。你说你爱我。你爱上王小西了，你爱上王小西了，怎么了？自己骗自己了，你就是爱上王小希了，你爱上王小希合同落定了，我这心里可算是踏实了。咱们这回好好合作一把，争取啊，让我们柳树镇大变样。嗯，当年咱们去深圳，你曾说过，要把家乡建设的跟深圳一样的好。其实我当时心里觉得你在说笑呢。但现在看来，有国家的好政策，还有你们这些一心为百姓服务的好干部。你那句话，一定会实现的。对了，清雪哥，你现在又要忙着苗圃的事情，又要忙着筹备建厂，顾得过来吗？苗圃的事儿，基本上已经稳定了，有我妈、我姐，还有我姐夫呢。二赖子可得看好了，他这回要是变好了，我就摆桌酒，好好谢谢你们。这个你不用担心了，有我妈在呢，还治不了个二赖子了。也是。
哟，是老板娘。我可不是偷懒，我先是赶回去，你千万别给你婆婆告状。放心吧，我不是来监工的。我有个挣钱的买卖，你做不做？不干，不干，不干。王小西现在给我弄了破事，把我弄累死。这买卖不用你出力，只要你给我一样东西就行。啥东西？行了，别惦记别人的事儿了。你自己的事儿，什么时候办呀？我明天跟建斌去领证。这个日子啊，是他爸找人算的。建斌都说好事有点迷信。我们俩当年就是没挑日子。如果选个好日子的话，兴许后来也不会离婚了。啥好日子坏日子的？这日子啊，都是人过出来的。哎，对了，你跟丽娜啥时候去领证啊？这都拖了多少年了，我可担不起这个责任啊！我们俩的事儿，跟你没关系。不要总把什么责任都往自己身上揽。好了，去，踏踏实实做你的新娘。那我走了啊。嗯小西，啊，你一定要幸福。你也要幸福咋这么紧张呀？我这紧张才显得我重视嘛。你不知道，我为了今天这事儿啊，昨天晚上一夜我都没睡着觉，生怕再出啥幺蛾子了。还好副镇长呢，遇到这么点事儿就沉不住气了。那以后要遇到比这更大的事儿，你还天天不睡觉了？那工作的事儿，跟这个哪儿能比呀、啊？我这修炼十年。终于要修成正果了，那走走走走，咱们赶紧去，咱们争取啊，当今天第一对领证。哎呦，建斌，你跑慢点，快，小心别把脚崴了。哎，不行不行，不能跑，急则身乱。咱们呀，慢慢的走，稳稳的走。你说说你呀、啊。行了，别看了，傻乐什么呢？快收起来！哎呀，我这奔波了十万八千里，总算是取到真经了。这以后啊，管他谁折腾谁闹腾啊，我再也不怕跟你分开了。我就没想过要跟你分开，反正我是心放肚子里了。这法律上说啊，我是你亲丈夫，谁也拉不开扯不断的。丽娜，你咋来了？咋不进屋坐着呀？我妈在家呢。我在这等你们呢。啊，小西，跟建斌领证了啊，高兴吗？高兴。祝你新婚快乐，白头到老。谢谢。啊，对了，我给你准备了一份大礼。这心意啊，我们俩领了，这钱我们可真不能收。对，我们要这回不收礼，只要后天啊，你跟秦月过来喝喜酒就行。清学，王小西，拜你所赐，我跟清学分手了。举报信，组织部各位领导，今天我岳丽娜、杨来贵实名举报柳树镇农业办主任王小西假公济私、贪污。岳丽娜，你搞什么鬼啊？这是个复印件，原件这会儿应该已经送到县委组织部了吧？王尔西，祝你新婚幸福。这岳丽娜想干什么呀？别看了。
我估计啊，他就是跟清学哥吵了架，闹了别扭，跑我这儿来撒气儿了。我也挺奇怪的，我昨天刚见了清学哥，他啥事儿都没跟我说。你都被人举报了，你还有心思关心别人的感情问题啊？马好，你说我王小西进乡政府第一天到现在，我做过啥亏心事儿没？当然没有啊。这不就行了？不管他编造出什么罪名来，组织都不会相信的。你说的也对，那行，那你去吧。我去哪儿啊？你这王大忙人，不是要去帮他们调解感情问题吗？丽<笑>娜这个人心思重，越调解越乱。再说了，我现在有更重要的事情要办。这结婚证都领了，那还有啥更重要的事儿啊？要跟我的老公回家报喜去。好，我要跟着我的老婆呀，回家给人报喜去。<笑>谁呀、啊？给你爸你妈还给人？<笑>可算是吃了个定心丸，这下呀，再也不用跟着操心了。<笑>你啥时候能给我吃个定心丸呢？<笑>你吃啥定心丸啊？不是，这不让你端，不让你端，你非得端，没事吧？哎呀，你又不是个孩子，哪有那么金贵？你现在呀，比谁都金贵，你是我老婆了。哎，赶紧先坐着，厨房的事啊，交给我了啊。能行吗？哎，我来，我来，我来。真是的，对他媳妇儿比对他亲爹都好。哎呀，小西终于苦尽甘来，我看着建斌对他这么好，我放心。妈，你跟我爸的事儿，你到底咋想的呀？这好端端的，咋想起你爸来了？我说的是好叔，我公公。啊，你说他呀？哎呀，我我跟你公公能有啥事儿啊？你妈，你别以为我看不出来啊！他对你好，你也对他好，你们俩要真有心在一块儿，我跟我哥是不会反对的。郝建斌他也不敢说啥。我俩是亲家，以后这种话别胡说，让人听见多丢人呐！这有啥的？又没有哪个法律规定说亲家不可以结婚。你赶紧给我闭嘴啊！别再胡说了。别以为我看不出来，我妈不好意思。谁呀、啊？谁呀、啊？你好，请问你是王主任吗？我是。县里马书记让你到他办公室去一趟。张书记，小西可是你看着成长起来的干部啊。我也知道小西肯定是被冤枉的。只要给组织点时间，一定会还小西一个清白。建斌，你放心，我会想办法打听打听。不过涉及实名举报，监察机关会严格保密，咱还是先耐心等待。好。咋说的？没大事吧？你先回去吧，我出去一趟。我去找二找。哎之前怎么就没有注意到这一点？建斌，是个啥样的纸呀？不会让娃给扔了吧？你看看，这是他舅舅的信封。
小西昨天穿的那身衣服呢？在屋里呢。扶贫贷款，杨来贵儿。妈，这个杨来贵儿你知道是谁不？哦，是村里的那个二赖子。咋了？是他举报的小西呀、啊？妈，我得先回趟村里。哎哎，建斌，这事儿你先别跟你爸说，你爸胆小，还有高血压。要是他问起来的话，你就说小西被派到外地出差去了。行。我知道了，妈，谢谢你了。你自己也别太着急了。我不急。上次你被诬陷的时候，最后不是照样还你清白了吗？我相信这世上有公理，也相信政府不会冤枉好人的。小西这次肯定也能清白。大东，你妈呢？救救小西！救救小西！救救小西！妈，你救救小西！大东，别着急啊！小西的事儿，我都听说了，我会想办法。爸回来就是想办法的啊！你放心。斌的爸爸怎么样了？要不要去医院看看？不用了，刚才吃了药，已经躺下了。幸亏没啥大事儿，这样有个三长两短，我跟你没完。对不起啊，老二，我我不知道他不知情，也没想到他的身体会是这样。小西出了这么大的事儿，我怕吓着你，赶紧过来看看。要是这点事儿就能把我吓着，那这几十年当中，我不知道被吓死多少回了。老二。行了，你要没什么事儿，那就回去吧。老二，我知道我对不起你们娘仨，尤其是小西。我居然不知道我有这么个女儿。其实小西出生以后，我爹托人到省城的厂子里找过你，没找着。我回城以后也没有进得了工厂。跟人一起扒火车到了广州，又辗转到了香港。等罗文桥有点积蓄，已是几年后了。我托人回来找你们，没有找到。我以为你改嫁了，就在那边成了家。兰儿，我真没想到，我没改嫁，不是因为你，是我不想让孩子们吃后爹的苦。现在咱们生活都挺好的，过去的事情就让它过去吧。我也早都不恨你了。现在啊，咱们就各自把自己的日子过好，别给孩子们添乱，就行了。建斌他。去，把这个拿上。你也没吃饭呢。不，姐，我不吃了，我还要去有事儿呢。别管他，狼心狗肺的玩意儿，啊！你说你招惹那么个害人精，把咱们自己家给害了也就算了，把人王小西也给害了，弄得我在村子里边都没脸见人。妈，快让我这么混的，快点，先进去。杨清雪，你给我出来！你家清雪呢？叫他出来！哎呀，他说：“你找清雪干啥呀？他不在家。你家儿子干的啥事儿？你不知道？那都是丽娜自己干的。清雪她不清楚，她真的不知道。那都是你家儿媳妇儿呢。清雪天天跟他在一块儿，你说你不知道，鬼都不相信。小西心软，他不愿意找丽娜，我就不该找你们清雪了吗？让他滚出来！我跟你说，清雪真的不在家。”而且他们俩早就分开了，分了我也得找他，我就想当面问问他，是眼瞎还是心瞎，非得找这么一个涉嫌心肠的女人。啊、哦
，清学是我养的啊，是我没教养。说好，说，这事由我儿起的，是我把小西给害了，有什么气儿你就冲我撒了。你你你给我站着别动啊！说说说你小小气说，别说，别说，小小气说，你说，别让我小小气说，小小气说，张开，给我张开，说，哎呀，哎呀，干啥呢嘛这是啊？你不知道你有高血压呀？你说说你现在要把你自己折腾病了，孩子们哪有时间管你呀？我我气不过我。哎呀，冤有头债有主，这个事儿赖不上人家清学。说，婶儿。上面来人核实扶贫款的事儿了，我得赶紧去趟村委会，这说不定是小西这件事的一个转机呢。那你去去，赶快去跟人说清楚，去去去啊！小西妈，对不住，我都没脸见你，我恨不能一头撞死。哎呀，你看你又在这儿胡说。咱现在的日子一天比一天过得好，你要是撞死了，那还不得悔的，又活过来呀、啊？哎呦，都啥时候了，你还有心思说笑？身正不怕影子斜，都知道小西是被冤枉的，那有啥好担心的？我现在明白了，小西他能遇见天大的事儿还能笑出来的性子，随谁了。<笑>你呀，好好活，等小西回来，还得请你去喝喜酒呢，啊！快<笑>走了。哎，你看看人家这气度，你说这事儿要反过来搁你身上，你不得把他们一家人给吃了呀？你啥意思啊？你是说你妈心眼小是吧？那你有本事你去给人当闺女去。你看，我说你一句你就急，你还不承认自己心眼小啊你！你这个死丫头，你这不讲理！还是我妈好，我妈好，我妈好，我妈,好我妈最好。哎，你看现在啊，小西这事儿，我还真是帮不上什么忙。你也别太着急了，咱们现在要做的呀，就是做好咱们应该做的，等小西回来。相信党和组织一定会给他一个公正的评判的，好吧？那咱们先去我办公室坐一下吧。关于加工厂啊，我还有很多问题要跟您商量呢。啊，好，走吧。看我，我急急急！哎呀呀！太过你，大叔。没事吧？啊，我能有啥事儿啊？你看我这头发丝儿，是不是一根都没少？好，回来好。哎，咱们赶快进屋吧。你妈给你嫂子准备了一桌菜，准备给你接风呢。走，快走。小西，啊，回来了。爸，回家吃饭吧。哎，爸。哎，爸。小手冰冰凉。来，我们欢迎小西回来。小西啊，知道你爱吃这个，你爸一大早啊就去西关豆腐店刚买回来的，谢谢爸。呃，这个是是他买的，别谢我。看看，这个核桃仁儿是我专门给你准备的，你尝尝。我尝尝。哪个好吃？这个菜是拿钱能买到的，这个核桃仁可是我一个一个亲手给你剥的。<笑>现在啊，没有鲜核桃，好说啊，它又是开水烫，又是冷水泡的，我折腾了大半天才剥出来这么一碗核桃仁，尝都不舍得让我们尝一口。小西，你说，两个棒，哪个对你最好？煎饼。爸，你看你这孩子。我问他几个问题，你就不乐意了
，我敬大家一杯吧。来，谢谢大家为我做的这一切。一家人不用谢。哎呀，我跟你妈最近啊，准备把你们俩的婚事办一办，去去会去，冲冲喜。爸，我你知道你忙，用不着你们操心，我们给你操办。到时候你俩只要出场就行。小西要去南宅村当驻村干部了，这两天就要出发了。为啥呀？那个扶贫款的事儿不是说清楚了吗？有清学和乡亲们给他作证啊，组织上已经基本认定他的清白了。但是呢，因为没有合同，没办法进行贷款手续的变更，存在程序上的漏洞了。不，那也不至于分到那个南寨村去吧？南寨村？哎呀，南寨村不在我们柳树镇，是洛州最穷的村，在那山沟沟里头，连路都没通。小西啊，就算是要处罚，这也罚的太狠了吧？不是处罚，是县上正好要选调一批干部去各个贫困村驻村，是我自己主动申请报名的。小西，你有啥想不开的？就算驻村，你也挑一个离家近、条件要好的呀。建斌，你也不说劝劝，南寨那地方太苦了。这是小西的选择，我支持他。我觉得去南寨驻村对我来说，既是考验，又是锻炼。越是落后的村子，越需要我们的帮助。如果我们这些当干部的都嫌苦怕累、挑肥拣瘦的话，那生活在那儿的乡亲们过日子还有啥指望？只有让他们的日子好起来，咱们国家才能真正实现全民奔小康。小西，你是好样的，我为你感到骄傲啊！啊，妈也支持你去。你就放心大胆的去干你想干的事情，家里头有我们呢。啊，对，有我们呢。妈妈，我们碰个杯吧。来来来，好，来来来，来来来，干杯！干杯！那小西，嗯，请入手。这虽然立春了呀，山中还是冷，这些厚衣服呀，你都得带着。还有这个电视毯。记得啊，睡前呢把它打开，睡觉的时候就给它关上了，要不然啊你就会上火了。还有这些药，你都得备着，要不然你突然生病了，你发烧，哎，别生了，坐下咱俩说会话。我这一走，家里的担子就都要落在你身上了。放心吧。二赖子母亲那儿啊，你没事也去看一看。老人家眼睛看不见，这又说不了话。儿子一走，一个人过日子苦得很。我知道了。对不起了。对不起啥呀？你说咱俩刚结婚，我都没跟你商量一下，就主动申请要调到那么远的地方去工作。人家家里的媳妇儿，在家又带孩子，又做家务，又照顾老人，我可倒好，刚结婚就这么跑了，丢下一大家子给你，又是老人又是小孩儿。别人家的媳妇儿再好，那也是别人家的呀。你会不会后悔跟我结婚？我后悔啊，我后悔啊，这早两年没逼着让你嫁给我。吓死我了！真的，这结婚的感觉太好了，我现在心里啊，特别踏实。别人的媳妇再好，那也比不上我家的这个。小七，嗯，开心念过一首诗：“天涯若比邻。”只要咱们的心能在一起，不管隔多远，那都不要紧。再说了，咱们离得又不远，等你放假了呀，我就带着孩子们去看你。嗯，放心吧，小新，家里有我呢，你就踏踏实实的去工作吧。有你在。怎么我都放心。
。小喜，想想以前的南寨村，晴天一身灰，雨天一身泥，这雪天啊，更是寸步难行了。这大半年，你真的是费心了，真的。路漫漫其修远兮，西江上下而求索。走在这条路上，心里特别激动，要感谢党和政府，还有各个部门对我们的帮助和支持。这是一条凝聚了全村乡亲们心血和汗水的路，没有大家的努力，是不可能这么快、这么好的修完的。当然了，还得感谢一下我的丈夫，对我工作的无条件支持。主要啊，还是你辛苦了。看见这条路，咋都值了。这公路啊，是经济发展的命脉。现在南寨村的脉通了，那接下来呢，就是要让大家的热血动起来的时候了。真希望南寨村的村民能早日脱贫致富、奔小康吃饭了，哎，刚才我来的时候啊，嗯，沿途看见满山都是核桃树，我就想呀、啊，这秋天收了核桃，肯定每家都有存货呀、啊。咱们的核桃加工厂就要开工生产了，回头我就叫清雪赶快上来收购。这路一修通啊，就是方便多了。南寨村的道路能这么快的修好，我替乡亲们谢谢你。路是你们修的，谢我干什么？我们筹集修路款的时候，收到了一笔匿名捐款，是不是您啊？我出了一部分，另一部分是清雪出的。刚才我让他一起来，他还就是不肯。清雪啊，还在为丽娜的事儿安内疚呢。这大半年啊，他一头扎进加工厂里边，没日没夜的干，人都憔悴的不行了。你们回头也劝劝他，这事儿啊不怪他，让他别往心里去。不说了，赶紧吃饭。哎，我们这儿的特色。啊，哎，尝尝这个豆腐啊，蘸汁儿吃。嗯，好。哎，这豆腐，蘸汁儿，蘸汁儿。嗯，这豆腐真香。嗯，这豆腐蘸汁更香啊！啊，这辣椒是真的香啊！哎，确实香，而且不怎么辣。这味道特别适合我这种不能吃辣椒还想吃点辣的人。这是咱们啊陕西特产的一种辣椒，叫做秦椒。最大的特点就是香而不辣。我来南寨村啊，除了张罗修路以外，就是想给当地的乡亲们谋一份产业。嗯，所以你想带领乡亲们种这种辣椒？这儿的气候特别合适种辣椒。春天的时候呀，我带了很多蔬菜的种子来。秋天的时候就发现啊，这辣椒的收成是最好的。这些辣椒呀，新鲜的时候可以拿出来卖，晒干了还可以卖，易于保存，便于长途运输。你这个想法很好啊，可是这乡亲们的前期资金你是怎么计划的呀？我准备继续找中国邮政银行申请扶贫贷款。那之前出过二赖子的事儿，这贷款还能批下来吗？小霞，真是太感谢你们了！我没想到，经过上次那个事情以后啊，你们还能……哎呀，不说了，不管咋样，我替乡亲们谢谢你们。我们的目标是为了让百姓们致富，不会因为出现过点错误就掐断了其他的致富的想法。我回去啊，跟村上联系好了再通知你。我啊，做好监督指导工作，保证每一分贷款都物尽其用。那我走了啊！好的，谢谢你了啊！好的，我走了啊！好的，慢走啊！哎哎，再见，慢走。哎，喂，二愣哥，我。哎哎哎，什么哎？我怕你撑死了。摊上县里的就是这样送回来的。刚回来吃七八个，这半年没吃过饭一样。好长时间都没吃嘛，这么好的东西。你跟岳丽娜一起合伙来害人，她没给你钱啊？给了，给了两万，没几个月就花完了。
他跟我说，诬陷国家干部是要坐牢的，我怕警察抓我，就东躲西藏的，也打过工，但是让人给骗了，几个连一毛钱都没给我，有几十度厄运了，要不是就这样人，说不定我都饿死了。你、哎、看我混得好惨呀，我都知道是这个样，还不是跟杨老板在村里边好好干，每天还有工资呢，我到底干个啥事嘛、啊、我？谢谢。我问你，明天去千里头给王主任作证，给组织上说清楚，你是诬陷好人、恶意举报，你愿不愿意？我愿意，我愿意，我坐牢我都愿意。王主任，对不起啊，把你害这么惨，你还帮我照顾我妈。呀，我不是人吗？我坦白从宽，我重新做人。如果你能从这个事情上吸取教训。从此往后自强自立的话，那也算坏事变好事了。喝口水，别噎着了。胖，妈妈，嗯，你今天是不是真的不走啦？我今天就陪小福星。<笑>看马娃想的，你真应该抽时间多回来看看。爷爷，你别怪妈妈嘛，妈妈忙着工作呢。妈妈，我今天想跟你睡。好嘞。哎，小福星，你不想早点要一个弟弟妹妹了吗？想，妈妈。开心哥哥走了之后都没人跟我玩了，你赶快给我生个弟弟妹妹吧。没事儿，我可以跟姥姥睡。哎呦，真乖！小西呀、啊，那等二赖子回来以后，把事情说清楚，你是不是就可以调回来了？现在还不行，我当初去南寨村的时候，那可是立了军令状的，南寨村不变样，我就不能回来。你说你们俩老这么两地分居着，我们什么时候才能抱上孙子跟孙女儿？咋又流鼻血了？来，快，快躺平了啊，小福星，怎么回事？往后抬起来，这咋突然流起鼻血了？这冬天嘛，又干又冷的，可能是上火了。小西啊，啊，你就请两天假吧，带妈到医院看看，到底咋回事嘛？这前几天就流过，今天又流了。你这娃身子板小，老这么流，那哪能扛得住啊？没事吧？我在呢，明天我请假带小福星去。哎呀，不用了，我们两个老的都在这儿闲着呢，你们就别请假了。明天我们带娃去医院。咋了嘛？你这是？啥咋的嘛？小西，啊，晚上你就陪小福星睡吧，这大半个月啊，你再回来这么一回，哎呦，好。大家都知道今天为啥叫大家来不？不知道。书记说你要带着大家种辣椒，发财致富。对，就是这个事儿。但是啊，咱今天先不说种辣椒的事儿。我问大家一个问题啊，咱南寨村的小伙是不是娶媳妇儿特别困难啊？是，可不是嘛。我儿子都三十几了，还没对象呢。那大家有没有想过为啥呀？穷。那为啥剩下的都是光棍小伙儿？我们村的姑娘都出外边打工，都嫁到外边了。那外边的姑娘不愿意进来。那当然剩小伙子了，这姑娘容易嫁，就像这小伙子嘛，也只能笑我，除非就是倒插门<笑>就,就是想倒插门也没有那么多门给我们插啊。那你说说，你准备种几亩辣椒？我又不会摘辣椒，不会可以学嘛？这人穷啊，不能怪政府，政府已经把致富的道路啊给大家都铺好了。但是如果大家都懒，躺在家里啥也不愿意干的话，那结果只有一个，那就是继续受穷。想必大家都听说了我为啥调来南寨村，没错，就是因为二赖子的事儿。但是今天我说二赖子啊，并不是要埋怨他，我是想让大家从这个事情上吸取教训。这财富呀，不可能从天上掉下来，必须是靠咱们用自己勤劳的双手。去劳动，去挣。今天我把丑话说在前头啊！如果有人想像二赖子一样
光拿钱不干活、不劳动，那趁早打消报名贷款的念头。还有就是，如果你们想领贫困救助贷款，但是呢，躺在家里啥也不干，那你就做好打一辈子光棍的准备。<笑>但是如果呢，你要想过好日子，那咱就打起精神，一起加油干！好，好，好，好。这是我刚才说的第一点，懒汉别来。那么我要说第二点，胆小的别来。为啥呀？因为我们不能保证次次都赚钱，是不是？是、啊。接下来我要说第三点，就是胆子太大的别来。为什么呀？因为我们种的这是入口的东西，一定要严格把控农药的使用。今天我要说的就这么多了啊！大家回去都好好想一想，考虑一下，然后呢，去村委去拿报名表就行了。好，好，好，来，大家都散了啊！回去呢，好好商量，好好考虑一下，好不好？啊！哎，等一会儿，等一会儿，我还有一个好事儿要跟大家说。今天啊，县上的核桃加工厂就要来咱们村收核桃了。这也是咱们南寨村道路修通以后赚的第一桶金，大家都回去好好准备一下啊！好，好，好，好。主席。哥，你怎么来这儿了？哎呀，我坐着你们收核桃的车过来参观一下，咋不欢迎啊？哎呀，欢迎欢迎，当然欢迎。哎，我带你到处转转。我都转完了，哇，真是太了不起了。哎呀，我们柳树镇总算有家像样的大企业了。半年没见你了，想跟你好好聊聊。小西，嗯，那件事儿，真是对不起啊。对不起啥呀？那事儿我不怪你。你别老给自己那么大的压力，什么事儿都往自己身上揽。咱们村儿的那个孙大娘，她有个儿子，在县城里打工。她说，看见丽娜了，我找她要了地址，回头我给你吧。不用了，金学哥。小西，我们两个不是闹分手，是真分手，只是没有想到会连累到你。我们俩的感情已经走到尽头了，没有挽回的余地了。算了，不说这个了。你一会儿是不是要回南寨村呢？啊，我开车送你。不用，建斌一会儿来找我，你忙你的去吧，我这就走了。好。路上注意安全啊！县上请了农科院的专家来给乡亲们培训上课，最近啊，我都要忙这事儿，周末就不回去了。没事儿，放假了呀，我带小福星来看你。这周末别来了，我有个别的事儿要安排你。啥事儿啊丽娜，丽娜，我不会去给王小西翻案的。你死了这条心吧。二赖子已经回来了，小西被诬告的事儿啊，已经说清楚了，他已经恢复名誉了。你们运气挺好的，那你还来干什么？是小西让我来找你的。你怕被我们找到，整天躲在这小旅馆里边，不敢出门，不敢见人，不敢在日头下行走，过得比谁都要小心翼翼、战战兢兢的。他还让我来告诉你，他在南寨村修了路，那儿的乡亲们呀，也找到了致富的法子。清学和赵董事长我们，也建起了核桃加工厂，现在呀。也已经开始投入生产了，丽娜，你做的这些事情，伤害的只有你自己
。丽娜，咱俩曾经共事过，在我的印象里呢，你一直是个挺敬业的好姑娘。我是真没想到，你怎么就会走到今天的这一步呢？那前一阵子，我去到乡下。有个老太太还拉着我的手，追着我问：“哎，你们那个月干事呢？他现在干嘛去了？”他还记得你下乡的时候去过他家。他还记得你那张白白净净、笑起来漂亮的脸。去吧，去跟作者交代清楚。自打你上次那番话，村里老百姓的精神面貌那可是大不一样了。哎，就连那几个懒汉，每天都早早跑来上课。小西啊，这次多亏你了。还是要让大家保持住对学习的积极性。对，你上次提议的要办山村阅读室的事儿，我觉得非常好，给镇上说了，他们非常支持，哎，还专门拨出一部分装修资金来修这个事儿。我接个电话。喂，小西啊，哎妈，小福星发烧住院了，谢平也不在，你要是能回来，那就赶快回来一趟吧。行了，行了。心不难受了，好不好？你带着，你确认啊！你确认以后，好不好？平安。妈，咋回事啊？啊，咋好好的突然就发烧了？小心。嗯嗯嗯。妈，妈，你这咋哭了？你别吓我。小心啊，你也别着急，听叔慢慢跟你说。你先坐下，来，你先坐下。大夫说呀。怀疑小福星得的是血癌，建议咱们赶紧转院到省上大医院再去确认一下。建，建兵正好在省上呢，他已经负责联系医院了。建兵打电话跟我说过了，我把车开过来了，我们马上带孩子去省城。别着急啊，小西，我们大家都在呢。啊，血癌。我们复兴命苦，本以为到了我家，没事的。咱们家复兴啊，福大，命大，一定没事的。也许是咱们县上的医院检查错了。但愿是这样吧。现在。基本可以确诊，孩子得的是儿童急性白血病。不过，你们先不要过于担心，医院方面已经在和中华骨髓库联系。这是咱们国家建立的造血干细胞捐献者资料库，只要在库里找到合适的配型，以现在的医疗技术，完全有治愈这种疾病的可能性。小心，我们还是有希望的。那如果找不到配型呢？那还可以选择亲缘配型，就是在患者的亲属中寻找适合的骨髓移植供者。请问患者有兄弟姐妹吗？一般来说，兄弟姐妹配型成功的几率都很高呀。如果没有，父母、祖父母、外祖父母都可以试着来配型。医生
，这孩子呢，是我们收养的，我们也不知道他的亲生父母到底是谁啊。医生，如果一直找不到合适的配型，孩子还能撑多久？如果不治疗的话，最多六个月。这么等下去了，我留在这儿守着小复兴。你们帮我出去好好找一找，看能不能找到他的亲生父母。当年把他送过来的人，很可能就是当地人。对对对，你们快去吧，我和小西在这儿守着，人太多，孩子会害怕的。行，小西，有啥事了就给我打电话啊。放心，我不会垮的。嗯，走走走，走吧。妈妈，我是不是再住几天院就能回家了？当然了，小福星又没啥大毛病，医生说了，治好了咱就能出院了。那这些天，妈妈，你会一直在医院陪着我吗？会，以前妈妈忙着工作，在这给你道歉啊，以后妈妈一定会天天陪着你的。不用改正，妈妈，我知道你是在帮更多的人。我有爷爷姥姥陪着也挺好的。姥姥，等我病好了，咱们去四川找开心哥哥好不好？好，等你病好了，咱们全家一起去啊。妈妈，到时候带你去坐大飞机。太好了，坐大飞机喽，坐大飞机去看开心哥哥喽。简斌，简斌，你听我说啊，我们大家伙都看了《寻人启事》了，人家说不光是亲生父母能配血型，那没有血缘关系的也一样能配，你就让我们试试呗，啊？就是啊，简斌，人越多几率越大。对，也算我一个，也算上我。谢谢你们。就是，只要能救孩子，我们都愿意，是不是？对，是啊，是是是是,是。嗯，那我就先替小西。谢谢大伙了，应该应该的，应该的。小西，千万不要着急，县里的电视台、电台、报纸都已经发布了找人的消息，各村的乡亲们也都很积极，要求配型，大家会想尽一切办法救助孩子的。一定替我谢谢大家，张主任。现在呀、啊，你就踏踏实实的照顾好孩子。也照顾好自己。对了，南寨村的乡亲们还让我转告你，说是还等着你回去种辣椒、收辣椒呢。丽娜，谢谢你了。歇早了，兴许配不上呢。不管配得上还是配不上，我都谢谢你。其实我一直特别嫉妒你，明明你所有的条件都不如我，为什么还有那么多的人无条件的相信你、爱你？我真的嫉妒的都快发疯了。当年我们几个人一起去青萍庄组建腰鼓队，为了说服老外爷，我低声下气的去求他，可他却跟我装聋卖傻。而你呢？就因为找到他以前的女人，不费吹灰之力的，他就答应了。凭什么？我跟你同样的付出，为什么得到回报那个人永远都是你？我真的特别不服。我觉得老天爷对我不公平。为什么你笑得那么开心，活得那么自在？凭什么？后来冷静下来想想，其实你受的挫折也不少。初恋在你面前去世了，照顾了几年的丈夫，又因为别的女人跟你离了婚。
跟建斌更是三番五次结不了婚，更别提工作上那些破事儿了。现在孩子又生病了，这些事儿，但凡让我遇到一件，我就崩溃了。我为什么还会觉得你的运气比我好？可能是你脸上老挂着笑吧。我恨死你的笑了，我想看见你哭。所以在你领证那天，我把你给举报了，可你却没哭，反倒是我自己当了半年的阴沟老鼠。王小希啊，我特别想问你，你遇到那么多事儿，你为什么还笑得出来呢？我小的时候。我妈跟我说，这人啊，一辈子啥事儿都会碰见，这哭也是一天，笑也是一天。那为啥不笑着过呢？那是笑不出来呢。笑不出来就硬笑呗，笑着笑着就开心了。你看这太阳，不管遇到啥事儿，它每天都会升起来。就算是碰上阴天下雨天。他就躲在乌云背后，只要有一点缝隙，他都会拼命的把光洒出来。这人啊，心里就得挂着一轮日头，有块亮堂的地方，这日子啊才会有奔头，有希望